要和大家分享的是基础甜年糕的制作方式。年糕是一款非常容易上手的点心，只要掌握住正确的原则比例，新手都能轻松做出好吃 Q 弹的年糕哦。到底要怎么制作呢？我们赶快来看一看。我们先来备料，传统配方呢会运用到三种材料等比例组合，也就是糯米粉、水、糖，一比一比一。关于粉的部分，我稍作解释一下。台式甜年糕主要用到糯米粉，某些食谱会把部分的粉改成蓬莱米粉或是再来米粉，来减少胀气或是肠胃的不适，或是将十分之一左右的粉用橙粉来取代。加入部分橙粉的年糕，会在视觉上产生略带透明的效果。橙粉就是无精面粉，港式茶点常常会使用到。糖的部分也很多选择，像你要用一般的二砂，或者是冰糖，甚至是黑糖，可以自己做调配哦。年糕呈现出来的颜色也跟你使用的糖色有密切的关系。这个是泰国的椰糖。我自己呢非常喜欢使用椰糖，我觉得用它做出来的年糕香气真的非常的好。想要变换一下口味的朋友可以试试。喜欢带有焦糖香气的朋友可以先把糖炒一下。今天做简易版，所以我就不炒了，直接准备五百公克的热水，把冷水用瓦斯炉或微波炉加热也行，直接倒入三百公克的糖，搅拌至完全无颗粒的状态。记得糖一定要完全的溶解哦。糖水稍微放凉之后，直接将粉类筛入糖水当中。我今天用了四百五十公克的糯米粉，兑上五十公克的橙粉，橙粉会让年糕略带些微的透明。没有橙粉的朋友，就直接用糯米粉就可以了。接下来我们来拌匀整个面糊哦，因为怕粉拌的时候撒的到处都是。大家可以把粉按压入水中，尽量让粉都沾湿之后再拌，就会好拌很多。完成的年糕粉浆糊呢，要非常的细致，没有颗粒状。如果需要，可以用筛网过滤一下粉浆糊。准备要来装填面糊了，大家可以使用试售这种铝箔的模型。我今天使用的是做蛋糕点心耐热的细胶膜。在倒入粉浆之前呢，我们先在模具当中喷上或是涂上一层食用的油，记得一定要涂够哦，这样等一下才会比较好脱模。喷上去的油可以稍微用餐巾纸抹一下，可以更均匀。我今天使用水波炉蒸汽的功能。大概就蒸六十分钟左右的时间就可以了。完成的年糕一定要稍微的放凉一下，才会比较好脱模、哦，甚至可以放到冰箱冷藏室冷藏一下。年糕上面产生的水分，你可以倒掉，或者是静置一下，它就会吸收了。如何确定年糕是不是蒸透了？可以用筷子或竹签插入年糕，如果没有沾到面糊。就代表大功告成喽。脱模的时候，如果发现年糕非常的粘手，可以在手上沾一点点的清水，就会变得比较好脱模喽。这个就是今天为大家分享的简易基础甜年糕的制作方式。还喜欢今天的分享吗？别忘了按下 Like， 给 Vivian 支持鼓励哦。也祝福所有的朋友，新的一年步步高升，猴年行大运。梦幻厨房在我家，我们下次见，拜拜。